আমরা জানি যে আখ একটি লাভজনক অর্থনৈতিক ফসল কিন্তু এটাও সত্যি কথা যে আখের উৎপাদন মূলত চিনিকল এলাকাগুলোতেই সীমিত এবং চিনিকল এলাকাগুলোতে আখ উৎপাদন হয় প্রচুর পরিমাণে চিনিকলের চাহিদা মেটানোর জন্য চিনিকলের বাইরে যে সমস্ত এলাকাগুলো আছে সে সমস্ত এলাকাতে এখন আর আগের মতো আখ উৎপাদন হয় না তার কারণ সেখানে অন্যান্য ফসল উৎপাদন হয় অনেক বেশি এবং আখ একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল হওয়ার কারণে সে সমস্ত এলাকায় আখের চাষ কমে গেছে সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে যে পার্বত্য অঞ্চলে আখের চাষ হওয়ার একটি বড় ধরনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে এবং পার্বত্য অঞ্চলের জমিগুলোতে বিশেষ করে যেখানে তামাক চাষ হয় সেই সমস্ত জমিগুলো আখ চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন তার কমিশন রিসার্চ প্রোগ্রামের আওতায় এখানে আখ চাষকে জোরদার করার জন্য কাজ করছে এবং সেই আখ চাষ জোরদার করার আওতায় তামাকের জমির পাশাপাশি তামাকের জমিতে আখ চাষ কীভাবে করা যায় সেই নিয়ে গবেষণা করছে আমরা আজকে এসেছি বান্দরবন জেলার রোয়াংছড়ি এলাকায় সেখানে কৃষকের মাঠে কৃষকরা কিন্তু আখ চাষ করছেন সফলভাবে আমরা সেই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ইক্ষু গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবন জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার এই হানসামা পাড়াতে আখের বাগান তৈরি করা হয়েছে এই যে জমিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জমি একসময় পুরোটাই এখানে তামাকের চাষ হতো এবং কৃষক ভাইরা এখানে তামাক চাষ করতেন হয়তো কেউ কেউ সামান্য কিছু শাক সবজির চাষ করতেন কিন্তু বলা হচ্ছে যে তামাক চাষের ফলে কৃষকের জনস্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি হয় পাশাপাশি জমির উপরে একটু ভিন্ন রকমের চাপ পড়ে আর তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করার জন্য আমাদের একটি জাতীয় পরিকল্পনাও আছে কিন্তু তামাকের পরিবর্তে কি ধরনের ফসল দেওয়া যায় সেই গবেষণার আওতাতেই মূলত এখানে আঁক নিয়ে গবেষণা করা হয় কৃষক ভাইদেরকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে এখানে নতুন প্রযুক্তি এবং জাত নিয়ে কাজ করা হয় এবং কিভাবে চাষ করলে কৃষক ভাইরা লাভজনকভাবে আখ চাষ করতে পারবেন সেটিও গবেষণা করে দেখা হয় এখানে কৃষক ভাইরা কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের জমিতে আখ চাষ শুরু করেছেন বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি এই এলাকায় আপ্রুসিং মারমা তার জমিতে আখের চাষ করেছে যেখানে মূলত দেখা যায় যে চমৎকারভাবে আখগুলো গড়ে উঠেছে বিএসআরআই আখ বিয়াল্লিশ জাতের আখ নিয়ে এখানে গবেষণা করা হয়েছে এবং এখানে চারটি গবেষণা করে দেখা হয় যে প্রথমত আমাদের এখানে কৃষক ভাইরা সাধারণত বিনা চাষে আখ উৎপাদন করার একটা প্র্যাকটিস ছিল সেটিও যেমন দেখা হয়েছে পাশাপাশি নয় ইঞ্চি গভীরতায় এবং একশো সেন্টিমিটার এবং একশো পঁচিশ সেন্টিমিটার ব্যবধানে আখ চাষ করলে কি ফলাফল হয় সেটিও এখানে গবেষণা করে দেখা হয়েছে চারটি ট্রিটমেন্ট এখানে করা হয় এবং মোটামুটি যে চিত্রটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সে চিত্রে বোঝাই যাচ্ছে যে এখান থেকে দৃশ্যমান যে কোন জায়গায় সফলতাটা ভালো এবং এখানে সাথী ফসলের চাষও করা হয়েছিল চারটি সাথী ফসল করা হয়েছিল যেগুলো হচ্ছে ফরাসি মুলা পেঁয়াজ এবং গোল আলু এবং এগুলো থেকেও কিন্তু কৃষক ভাইরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন আমরা কথা বলে জানব কৃষকের কাছ থেকে এবং বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যে এইখানে এই আখ চাষের সফলতা কেমন এবং তামাকের পরিবর্তে এই আখটি আসলেই এখানে প্রতিস্থাপনযোগ্য কি না সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা কি বলে কৃষকের অভিজ্ঞতা কি বলে সেটিও আমরা তাদের কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করব আমাদের সাথে আছেন কৃষক আপ্রুসিং মারমা আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি যে আখ চাষের ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতাটি কেমন আপনি কবে থেকে আখ চাষ করছেন দীর্ঘ দুই বছর দুই বছর ধরে দুই বছর ধরে এই জমিতে কি দু বছর করছেন নাকি এর আগে অন্য জমিতে করেছেন আগের অন্য জমিতে করছে জমিতে করছেন আখ করার আগে আপনি এই জমিতে কি চাষ করতেন তামাকের চাষ করতেন না তামাকের চাষ করতে তো তামাকের চাষের পরিবর্তে এখন আপনি আখের চাষ করছেন দুটোর ভিতরে কি মনে হচ্ছে তুলনা কীরকম ভালো কীরকম মন্দ কীরকম তামাকের চাষা প্রচুর আমার জন্য ক্ষতি আছে ক্ষতি আপনার একদিকে সারা রাত ঘুমাতে পারতেছে না চুলা আগুন লাগিয়ে দিতে হচ্ছে আর যে বেচা কেনার জন্য অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তার তুলনায় যে আখ করতেছেন তাতে কি আপনার কাছে ভালো রাখতেছে ওই তুলনা তামাকের তুলনায় আখের চাষ বেশ ভালো আমার জন্য এখানে আখ চাষ করে আপনি কত রুক জমিতে করছেন এখানে তেত্রিশ শতক জমি কত টাকা বিক্রি হবে বলে আশা করতে স্যার বিক্রি হবে স্যার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা যদি এই তেত্রিশ শতক জমিতে যদি আপনি 
তামাক করতেন তাহলে কত টাকা বিক্রি হতো তেত্রিশ শতকের পাইতেন সত্তর হাজার সত্তর হাজার তাহলে ওখানে পাইতেন সত্তর হাজার এখানে পাচ্ছেন এক লাখ পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার আর মাঝখানে তো সাথী ফসল করেছিলেন জি মাঝখানে সাথী ফসল করছিলাম সরাসিম আলু আচ্ছা আর সেটা কত টাকা বিক্রি করছেন বাইশ হাজার টাকা তাহলে ওই এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং বাইশ হাজার তাহলে এক লাখ সত্তর হাজার টাকা আপনি পেয়েছেন এই জমি থেকে তামাক করলে তো খালি সত্তর হাজার সত্তর হাজার তাহলে তো তামাক করার চেয়ে তো আগ করাই লাভজনক নাকি জি জি এই মাঠে স্যার তামাক একেবারে চলে যাবে मूलत कृषि गवेषणा फाउंडेशन इक्षु जोरदार करण कार्यक्रम से प्रकल्प अभिज्ञता कैमन बान्दरबान पार्वत्य जिला जलवायु माति इक्षु चाषर उपयोगी एवं क्षतिकर स्वास्थ्य झुंकीपूर्ण तमाम चाषर विकल्प हिसाब से इक्षु चाष अधिक सम्भवनम ए पार्वत्य तीन जिले भूप्रकृति अनुसारे एवं एलिकार जे अवस्थान भेदे कृषक दे के उन्नत प्रशिक्षण उन्नत मान आख बीज सरबराह बजार जतकरण एवं कृषि ऋण सूव्यवस्था ग्रहण करते पार्वत्य एलिकार कृषक आर्थ सामाजिक द्रुत बृद्धि पा एवं साथे साथ कर्मसंस्थान व्यापक सृष्टि हो खूब भलो कथा क्योंकि एक कथा बोल दो जानी जो आख हे दस मास एगारो मास बारो मास फसल क्योंकि अनेक समय देखा जाए कृषक यथार्थ समय आख केटे जमि खाली करते यम को सीचुएशन जो तैरि है तेल से ही जैागुलूते कि उचित बोले अपनी मन करें अर्थात विपणन व्यवस्था को धारागुलो के जुक्त करा गेले कृषक दे के आो अनेक बस सुविधा दीते अपन का अभिज्ञता धन्यवाद एक क्षेत्र अपन की कृषक कृषक संगठन एवं सरकार विपन्न अधिदप्तर एवं पाइकार क्रेतारा जरा आज संश्लिष्ट एक ओक्यजुत जो एक पर्या नहीं आसते परि अवश्य ये क्योंकि ये दूरवस्थार कतान सम्भव तो अपना आगामी अंचले आख चाष कतरा सम्प्रसारण है मन कर अपना तो अनेकगुल प्रदर्शनी कर जी जी से क्यों अभिज्ञता बोले हमें आगामी हमारा आपात ये प्रकल्प आवते तीन टी उपजिला बंदरबान षाटी उपजार मध्य और तीन टी उपजार जो चलमान आज है आगामी आपनारा कि आो क्यों तीन चार गुण बृद्धि पा और एम कृषक पर्या कि सम्प्रसारण शुरू हो गए इतिम्य ना कि सबटा एन आपनारा निजे कर ना के देखे कार्यक्रम देखे कृषक निजे क्योंकि चाषबास करते विभिन्न प्रत्यंत अंचले चाषबास चलते मैं इट बोझाई जाए कृषक देर भर सारा फेले जी हमारे साथ ही प्रकल्प एग्रो प्रसेसिंग एक्सपार्ट जनब महबूबुल हक हमारे एक चेषा करी आखिर प्रक्रिया जतकरण विषय क्यों कृषि फसल कृषि पन्नर बजार जतकरण सुविधा खूब ही गुरुतपूर्ण कारण कृषक उत्पादन तरह नैज मूल्य निश्चित करार्जन बजार व्यवस्थापनाटा अति गुरुतपूर्ण तो हमारे पहाड़ पार्वत्य चट्टग्राम एलिक एखे देखें दाड़ी एखान ये एलिका जो आकसास होता मूलत आनी पृथिवी खावा और रस खावा क्या व्यवहार कर सीबीए खार जो तो चाहिदा एक सीमित परिमाण बजार व्यवस्था आजारे चाहिदा आ कैकटा मास ये चलो चलो क्यों जो आख चाषे सम्प्रसारण है एलिक जो आो आख चाष बृद्धि पा जेहतु आख एलिक खूब ही लाभजनक एक फसल और आख चाषर मत लाभजनक और अन्न को फसल प्रतिद्वंदी करार मत अवस्था नहीं तो आख चाषर उज्जवल सम्भवना रही है और यम्भवना के क्या लागान जो हमारे बजार व्यवस्थापनार जो चैलेंज से अवश्य समाधान करते हैं मोकबला करते हैं से जो कि करते हैं आख आख की आग दिए कि बजार की कि बजार व्यवस्था आखिर साधारण व्यवहार एक सीबी खा है रस खा है एक गुड़ तैरी है और जानने सिनिकल आखने सीनी तैरी है जेहतु हमारे पार्वत्य चट्टग्राम एलिक को सिनिकल नहीं एकम्र एखे विकल्प व्यवस्था हलो सीबी खावा और प्रधान व्यवस्था होते गुड़ गुड़ तैयारी गुड़ तैरि वाणिज्यिक भाव गुड़ तैरिरा गुड़ा जानी जो खुबी ग्राम अंसलर एक जनप्रिय एवं एक ऐतिह्यवाही एक खबर एके बारे से ही पौरणिक कमल थे गुड़े पौरणिक कहनी गुड़े उल्लेख आए एलिकार मानुष गुड़ खेते पसंद कर ऐतिह्यगत भावे पिठा पायस 
সিরা মুড়ি এমন কোনো খাবার নাই গ্রাম এলাকায় যার জন্য গুড়ের প্রয়োজন হয় না চিনি এখন আমরা খাচ্ছি পাচ্ছি কিন্তু চিনির বিকল্প কিছু লোকের কাছে যতই চিনি সরবে কিন্তু গুড় তারা খাবে দাম যাই হোক সেই জন্য সারা দেশেই বাংলাদেশে গুড়ের একটা ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বর্তমানে গুড়ের চাহিদা আমরা আমাদের তথ্য মতে দশ লক্ষ টন মেট্রিক টন তো বাংলাদেশে গুড় উৎপাদনের দুইটা অঞ্চল আছে একটা হলো সিনিকল অঞ্চল একটা সিনিকল বহির্ভূত অঞ্চল আকসাস হয় তো সিনিকল এলাকায় গুড় তৈরি আইনত নিষিদ্ধ অবৈধ কোনো লোক যদি গুড় তৈরি করে তাহলে সে আইনত শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং তার মারাই কল জব্দ করে হ্যাঁ সেই জন্য আমাদের করতে হবে বিকল্প গুড়ের যে দেশে চাহিদা দশ লক্ষ টোকন আছে বর্তমানে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টন গুড় উৎপাদন হয় এই এর সিংহভাগে উৎপাদন হয় সিনিকল এলাকায় অবৈধভাবে এই জন্য আমাদের বৈধভাবে গুড় তৈরি করার জন্য পার্বত্য চন্দ্র অঞ্চল যেহেতু কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের যে এলাকা আছে তাদেরকে নন মিল জোন এলাকা বলা হয় তার সিনিকল বহির্ভূত এলাকা এই সিনিকল বহির্ভূত এলাকায় আখ চাষ দিন দিন কমে যাচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন স্বল্পমাদী ফসলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীর কারণে আখ যেহেতু দীর্ঘ ফসল এই জন্য গুড়ের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে এখন কিন্তু দেশে গুড়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এবং এই চাহিদা গুড় খুবই একটা পুষ্টিকর খাবার তার মানে আপনি যেটা বলতে চাইছেন তাহলে এই সমস্ত এলাকাতে যদি আমরা গুড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে জোর দিতে পারি তাহলে কৃষকদের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে একটু সুবিধা হয় অতএব আমরা বলতেই পারি যে এই সমস্ত এলাকাতে এই আখকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে অর্থাৎ গুড় তৈরি করে বিক্রি করতে পারলে আমরা এই এলাকার কৃষকদেরকে কিছু অতিরিক্ত যখন গুড় তৈরি করা হলে একদিকে যখন কৃষক লাভবান হবে আর একদিকে আমরা এই যে এলাকায় গুড় তৈরি করা হয় আমরা যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে সেটা হলো স্বাস্থ্যসম্মত বিল এলাকার বাইরে যে গুড় হয় সেখানে ভেজাল থাকে হাইড্রোজ বলে একটা অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য আছে যেটা খাইলে আমাদের ডায়রিয়া হবে আমাস হবে কিডনি নষ্ট হবে মাথা ক্রিপল মানে মাথা বিকৃতি ঘটতে পারে এরকম নানা ধরনের সমস্যা হয় সেইগুলো আমাদেরকে গুড়ের সাথে মিশিয়ে গুড় সাদা করার জন্য খাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু এই এলাকায় যে গুড় তৈরি করার জন্য আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি সেখানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কোনো রকম রাসায়নিক দ্রব্য স্বাস্থ্যের জন্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ছাড়াই আমরা গুড় তৈরি করে ভালো গুড় বাজারে সরবরাহ করছি গুড় তৈরি যদি এখানে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে এই এলাকার আখচাস বৃদ্ধি পাবে যাই হোক এবং আখ একটা লাভজনক ফসল হিসাবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে যাই হোক আমরা সেটা আশা করি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ এ কথা ঠিক যে পাহাড়ি এলাকাতে এরকম ভ্যালি আছে যে ভ্যালিগুলোতে কিন্তু সত্যিকার অর্থেই আখ চাষের একটা বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে এখানে পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছড়া এবং পানির উৎস যেখানে আছে সেখানে কিন্তু শাক সবজি আখ এবং অন্যান্য ফসল কিন্তু ভালোভাবে উৎপাদন করা সম্ভব আর আখ যেহেতু একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল এই ফসলের মাঝখানে সাথী ফসল হিসাবে অন্য ফসলও চাষ করা যায় এবং ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে এখানে মূলা আলু বা ফ্রেঞ্চ বিন বা অন্যান্য ফসল করে কৃষকরা কিন্তু লাভজনকভাবে এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করতে পারছেন দশ মাস মেয়াদে এগারো মাস মেয়াদে যে ফসলটি ঘরে আসবে তার আগে কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন আরেকটি ফসল করে কৃষক ভাইরা টাকা ঘরে আনতে পারছেন সবকিছু মিলিয়ে বোঝা যায় যে আখ চাষ এখানে বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে পারে যদিও এর কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়েছে বিশেষ করে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু চ্যালেঞ্জ সামনের দিকে দেখা যাবে বা এখন পর্যন্ত হয়তো কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ কিছু কৃষক ভাইরা মোকাবেলা করছেন এগুলোকে যদি মোকাবেলা করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই আখ চাষ এই এলাকায় আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে যে জায়গাটিতে আমরা আছি সেটি বান্দরবন সদর উপজেলার লেমুঝিরিপাড়া এখানে ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি সাবস্টেশন তৈরি করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু তার আগে যেটি শুরু হয়ে গেছে সেটি হচ্ছে আখ নিয়ে গবেষণা আখের জাত উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা এখানে একশো ছয়টি জনপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলো সাধারণত অন্যান্য অঞ্চলে ফুল দেয় না আর বিজ্ঞানীরা বলেন যে ফুল না এলে সেখান থেকে জাত উদ্ভাবন করা বা উন্নয়ন করা কোনোভাবে সম্ভব হয় না এবং এখানে যে একশো ছয়টি জাত এসেছে তার অধিকাংশ জাতেরই ফুল চলে এসেছে এবং এই ফুল আসার ফলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী হয়ে উঠেছেন যে পাহাড়ের পাদদেশে এই চমৎকার পরিবেশে এখান থেকে ইক্ষুর নতুন জাত তৈরি করা যাবে এবং যে জাতগুলো এই এলাকার জন্য পাহাড়ি এলাকার জন্য পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে আগ গবেষণা একটি সংবেদনশীল কাজ এখানে যেমন নাকি ফুল আসে সেই ফুলগুলোর ভেতর থেকে পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল সেগুলো আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এদের ভিতরে পরগায়ন ঘটানো হয় এবং সেখান থেকেই কিন্তু নতুন জাত উদ্ভাবনের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয় সাধারণত 
গুণগত বৈশিষ্ট্য দেখে এবং ভালো মানের আখের থেকে সেই ফুলগুলোকে সংগ্রহ করা হয় যাতে পরবর্তী প্রজন্মে ভালো জাতের আখ পাওয়া যায় আমরা জানি যে ভালো বীজেই ভালো ফসল ফুল যদি ভালো হয় বৃক্ষ যদি ভালো হয় এবং সেখান থেকে যদি পরাগায়িত হয়ে নতুন ফসল উদ্ভাবিত হয় তাহলে সেটিও কিন্তু ভালো ফসল হিসেবেই আসবে বিশেষ করে জলবায়ুগত এখানকার যে সুবিধাটি আছে পাহাড়ের পাদদেশে এবং সাগরের সন্নিকটে হওয়ার কারণে এখান থেকে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলেই সবাই মনে করছেন ইক্ষু গবেষণার ক্ষেত্রে এটি আগামী দিনে একটি বাইল ফলক হয়ে থাকবে বলে আমরা সকলেই আশা করছি চলুন আমরা একটু শুনে নেই বিজ্ঞানীদের কথা আমাদের সাথে আছেন জনাব বিষ্ণু পদপোদ্দার যিনি সুগার ক্যান ব্রিডিংয়ের সাথে জড়িত এবং কেজিএফের কনসালটেন্ট হিসেবে ব্রিডিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন আমরা তার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি যেখানে কী ধরনের এক্সপেরিমেন্ট বা গবেষণা চলছে বিষ্ণুবাবু যে এইখানে আমরা জানি যে আখের অনেকগুলো জাতকে আপনার এখানে সংগ্রহ করেছেন কতগুলো জাত আছে এখানে একশো ছয়টা একশো ছয়টা আপনার এখানে এক্সপেরিমেন্টটা যে করছেন এটার মূল উদ্দেশ্যটা কি এটা মূল উদ্দেশ্য যে যে ভ্যারাইটিগুলি যে জাতগুলো বাংলাদেশের কোথাও ফুল হয় না কিন্তু এখানে আমরা দেখতেছি ফুল হয় আচ্ছা এবং ফুল না হলে আমরা নতুন জাত বাই করতে পারবো না হ্যাঁ তাহলে এখানে যখন ফুল হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে জাত বাই করতে পারবো মানে এখানে ফুল হচ্ছে বলেই সম্ভাবনা আছে আপনি একটু বলুন তো কি যে এখানে এই জায়গাটি কি কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে এটাতে ফুল হচ্ছে মানে অন্য জায়গায় যেহেতু হচ্ছে না অথচ এখানে হচ্ছে না বৈশিষ্ট্য বলতে যে পাহাড় এবং সমুদ্র মোটামুটি কাছে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট আছে আর তাছাড়াও তিন এটা আরও বেশি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিন পাশে পাহাড় মানে এই জমিটা এই জমিটা এবং দিন থাকতেই বা এগারো ঘন্টা সাড়ে ঘন্টা আমরা পাচ্ছি এটাও একটা প্লাস পয়েন্ট ফুল আসার জন্য হ্যাঁ সেটাও আমরা পাচ্ছি এবং তার ফলে ফুল আসতেছে আমরা মনে করতেছি এবং লেটারে সেটা আসে তাই আচ্ছা তাহলে এখন এখানে যে একশো ছয়টা জার্ম প্লাজম নিয়ে আপনারা কাজ করছেন এবং সেখান থেকে যে ফুল আসা শুরু করেছে এবং যেগুলো বলছে যে অন্য কোন জায়গায় আসে না সেখানেও এখানে সেগুলোরও কিছু কিছু আসছে সেগুলোই আসছে সেগুলোই আসছে তে এখানে কি তাহলে আগামী দিনে আপনারা এই পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য বা বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের জন্য আখের কোনো নতুন জাত দিতে পারবেন কি অবশ্যই শিওর আমরা যে শুধু পাহাড়ি অঞ্চল না এখান থেকে জাত বাইরে হয়নি সেটা সারা বাংলাদেশেই আমরা ই করতে পারবো ফিট করতে পারবো এবং চাষ করতে পারবো আমরা মনে করতেছি আর গবেষণা তো একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া তারপরেও আপনার কত দিনের ভিতরে এখান থেকে ফলাফল আসতে পারে বলে মনে একটা জাত আখের একটা জাত বাইক হতে টেন ইয়ার্স সময় লাগে বিভিন্ন স্টেজ পার হওয়ার পরে জি হ্যাঁ তাই আমাদের যা প্রজেক্ট আছে আমরা চেষ্টা করবো হয়তো দশ বছরে আগে তো হবে না কিন্তু এর মধ্যে প্রক্রিয়া করে প্রক্রিয়া করে আমরা বাই করতে পারবো আর কি আশা করছি আশা করছি আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক এবং বর্তমানে কেজিএফ এর ইক্ষু চাষ জোরদারকরণের যে কার্যক্রম চলছে সেই প্রকল্পের গল্প ব্যবস্থাপক ডক্টর মফিজুর রহমান আমরা তার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি আমরা শুনেছি যে বান্দরবনে নতুন করে ইক্ষু গবেষণার জন্য একটা স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে এবং কেজিএফও এই জায়গাগুলোতে গবেষণা এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে আপনি একটু বলবেন যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছে এটা উন্নত ইক্ষু চাষ উদ্ভাবনের জন্য এই এইখানকার যে মানে যে জায়গার যে অবস্থানগত যে সুবিধা আছে যেখানে সুখানে ফ্লোয়ারিং হয় সেটাকে কাজে লাগানো এবং এখান থেকে ফ্লোয়ারিংয়ের ফ্লোয়ারিং হওয়ার পর সেগুলো ক্রসিং ক্রসিং করে নতুন জাত উদ্ভাবন করা এবং সেই লক্ষ্যে আমরা এখানে একটা সাব স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে গবেষণা গবেষণার জন্য যা যা প্রয়োজন এগুলো করা হবে এরপরও কেজিএফ থেকে আমরা আশা করি এখান থেকে একটা হট ওয়ার হট ময়েস্ট ওয়ার ট্রিটমেন্ট প্লান্টও এখানে যাবে যাতে করে এখান থেকে ক্লিন সিট তৈরি করে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় দিতে বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দিতে পারে এমনি ধরেন যে একটি জাত উদ্ভাবন করতে আমরা যেটা শুনেছি যে এটা তো একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু ব্যবস্থাপনাগত দিক এবং চাষ ব্যবস্থাপনার সাথেও আনুষঙ্গিক রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা বা অন্যান্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তো গবেষণাগুলো এখান থেকে পরিচালিত হতে পারে সেগুলো তো নিশ্চয়ই আপনার এখানে পরিচালিত হবে বলে আপনি আশা করছেন হ্যাঁ এ মানে যদিও আমরা প্রথমেই একটু ডিসকারেজ হয়ে যাই যে দশ বছর পরে একটা ভ্যারাইটি বেরোবে কিন্তু বিষয়টা হলো এই যখন একটা ভ্যারাইটি সিডলিংটা যখন তৈরি হয়ে গেল এই বছর যে ক্রসিংগুলো করা হচ্ছে এটা আগামী বছর আবার ওখানে মাঠে উঠবে এরকম করতে করতে মানে দশ বছর লাগবে ঠিকই কিন্তু প্রতি বছরই কিন্তু আমরা একটা ভ্যারাইটি পাবো বা একাধিক ভ্যারাইটি পাবো এবং হয়তো দশ বছর পরে যে আমরা এটা ভালো একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস হ্যাঁ এটা কন্টিনিউয়াস সিকুয়েন্সিয়াল প্রসেস এ ডিসকারেজ হওয়ার কিছু নয় যে দশ বছরে পাবো দশ বছরের পেতেই থাকবো মানে এক থাকবো পেতেই থাকবো আমাদের অলরেডি যেখানে যে ক্রসিং করে
সিলেকশন অ্যান্ড কালিং প্রসেস আমরা যেটা বলি মানে আস্তে আস্তে করে বিভিন্ন স্টেজের মাধ্যমে আগায় যাচ্ছে তার মানে এটা কি বলা যায় যে এই জমি অধিগ্রহণ হয়েছে রিসার্চের কিছু কাজ শুরু হয়েছে বাউন্ডারি দেওয়াল তৈরি হচ্ছে দৃশ্যমান বিল্ডিং দৃশ্যমান হতে হয়তো হয়তো এক বছর দু বছর সময় লাগবে এবং এক দুই বছরের ভিতরে নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনাগুলো কিন্তু এখানে কৃষকের মাঠে চলে আসবে হ্যাঁ অবশ্যই চলে আসবে এটা আমি মনে করি যে এই প্রতিষ্ঠানটা যেটা এখানে হতে যাচ্ছে যেটা একটা সাব স্টেশন হতে যাচ্ছে এটা একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেশন হতে যাচ্ছে কারণ ঈশ্বর দিতে আমি ক্রসিং করে ঈশ্বর দিতে আমাদের মেন যে রিসার্চ স্টেশন সেখানে ক্রসিং করে আমরা কোনো জাত উদ্ভাবন করতে পারতেছি না বিকজ এই জাতগুলো যেটা একশো ছয়টা এখানে জাত আছে যেগুলো এই সবগুলোই নন ফ্লোরিং কিন্তু আমাদের এখানে ফ্লোরিং করতেছে খুবই চমৎকার করতেছে এখানে আসলে লিটারেচার বলে এটা যে মানে প্রক্সিমিটি টু সি অ্যান্ড হিল এই দুটো মানে অবস্থানের কাছাকাছি হলে সেখানে ফ্লোরিং হয় এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তিন দিকে পাহাড় আছে এখানে একটা সার্টেন ডে লাইট ডে লেংথ এবং নাইট লেংথের একটা বিষয় আছে যদিও মনে করা হয় ডে লেংথের বিষয়টা ডে লেংথের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো নাইট লেংথ আচ্ছা অর্থাৎ সাড়ে এগারো ঘন্টা যদি দিন হয় সাড়ে বারো ঘন্টা আপনারই হবে ডার্কনেস হবে এই ক্রিটিক্যাল ডার্কনেসটা মিট করলে পরে মানুষ এই যে একটা ফ্লোরিং একটা গাছ গাছে ফুল আসে খুবই খুবই ভালো তথ্য দিয়েছেন আপনি আমরা চাইবো যে দ্রুত এখান থেকে ফলাফল আসা শুরু করুক এবং আপনাদের গবেষণা কার্যক্রমটি সফল হোক এবং যে সাবস্টেশন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই সাবস্টেশনটাও আগামী দিনে এই এলাকার আখ চাষের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে গবেষণার একটি বড় কাজ হচ্ছে নতুন জাত উদ্ভাবন করা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা বা অন্যান্য কলা কৌশলগুলো উদ্ভাবন করা বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা কিন্তু এগুলো তখনই সফল হয় যখন এগুলো কৃষকের মাঠে লাভজনকভাবে উৎপাদন করা যায় বা প্রয়োগ করা যায় এখানে ইকো গবেষণার থেকে যে সমস্ত জাত বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে সেগুলো যখন কৃষকের মাঠে চমৎকার ফলাফল দেবে বা কৃষক যখন সেগুলোকে তাদের নিজেদের মাঠে কাজে লাগাতে পারবেন তখনই আসলে গবেষকদের শ্রম সফল বলে গণ্য করা হবে আমরা চাইব গবেষণাগারের এই গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং কৃষকরা সেই সমস্ত প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে সফলতাকে নিশ্চিত করবেন এ কথা ঠিক যে কৃষির প্রত্যেকটি উপাদান বা প্রত্যেকটি ফসলের সাথে অন্য ফসলের অন্যান্য কার্যক্রমের একটি আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান আমরা জানি আখের জমিতে একদিকে যেমন সাথী ফসলের চাষ করা হয় আবার আখ কিন্তু উৎপাদন করে সেটি যেমন গুড় উৎপাদন করা হয় বা অন্যান্য কাজেও কিন্তু ব্যবহার করা যায় সেই ক্ষেত্রে সবগুলো বিভাগের সাথে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই দরকার তবে একটি কথা খুবই ভালোভাবে বলা উচিত যে এখানে যে আখ চাষ হচ্ছে এবং এই আখ চাষের পরিমাণ যদি সামনের দিকে বৃদ্ধি পায় তাহলে এটির বিপণনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে সেক্ষেত্রে গুড় উৎপাদন সহ অন্যান্য কি কি কাজে আখকে ব্যবহার করা যায় সে নিয়েও কিন্তু গবেষণা হওয়া প্রয়োজন পাশাপাশি এখানকার কৃষকরা যাতে সঙ্গত মূল্যে ন্যায্য মূল্যে এখানে স্থানীয়ভাবে এবং অন্যান্য পাইকারি মার্কেটে যাতে আখ পাঠাতে পারেন বা বিক্রি করতে পারেন তার জন্য যে সমস্ত প্রতিকূলতা বা বাধাগুলো আছে সেগুলোকে দূর করা দরকার আরেকটি কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে আখ চাষ একটু দীর্ঘমেয়াদী ফসল এবং এই ফসল চাষ করতে গেলে কৃষককে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হয় এই বিনিয়োগের জন্য তার অর্থ সহযোগিতা খুবই দরকার সেক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বা অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাগুলো তারা এগিয়ে আসতে পারেন কৃষকদেরকে এই ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য কারণ তামাক চাষের ক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের ঋণ বা দাদনের ব্যবস্থা রয়ে গেছে অত সেখান থেকে কৃষককে যদি ফিরিয়ে আনতে হয় ইক্ষু চাষে তাহলে আখ চাষের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রণোদনা প্রয়োগ করতে হবে এবং তাহলেই আখ চাষকে আমরা আগামী দিনে সম্প্রসারণ করতে পারবো আজ এ পর্যন্তই সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ